अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हेलो आई एम कुलदीप नामदेव आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस नाउ आई एम बैक विद नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो थ्री स्टेज टाइप क्वेश्चन सो नोट डाउन द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आप पेंटागनल प्लेन ऑफ थर्टी एम साइड rest on the hp on one of its corners with its surface inclined at 30 degree to the hp draw its projections when the side opposite to the corner this is corner okay c o r agar aapko visible nahi ho raha c o r n e r opposite to the corner in the hp is parallel to the vp abhi question ko usi trick se solve kare jis trick se apan abhi tak solve karte aaye क्या बोला है एक पेंटेगनल प्लेन है जिसका साइड कितना है थर्टी एम एम रेस्ट ऑन द एच पी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर यानी कि उसको एक कॉर्नर कहाँ चाहिए एच पी पे चाहिए वही ट्रिक अपन लगाते हैं तो वो ट्रिक के हिसाब से क्या होगा अगर उसको कॉर्नर चाहिए एच पी पे यानी सेकेंड स्टेज में मैं एच पी से इंक्लाइन करूंगा और पहले स्टेज में मैं सरफेस को एच पी के पैरल रखूंगा यानी कि मैंने अगर इस प्लेन की यानी कि इस पेंटेगन की सरफेस एच पी के पैरल की तो किस तरह से नजर आएगा आप समझ पा रहे हैं अगर कंटिन्यूसली आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये ट्रिक भी आप समझ गए क्वेश्चन पढ़ते से आधे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते से आप समझ जाएंगे करना क्या पूरे क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है हो सकता है कि मॉडल की यूज करने की जरूरत भी नहीं है आपको सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आप ड्रॉ कर सकते हैं इतना मैंने बता दिया आपको तो ये पेंटागनल प्लेन है जो एच के पैरल है क्यों हुआ एच के पैरल क्योंकि कॉर्नर चाहिए उसको एच पर क्या चाहिए कॉर्नर उसको चाहिए एच पी पर सेकेंड स्टेज में हम किससे इंक्लाइन करेंगे एच पी से करेंगे और पहले स्टेज में सर्फेस के पैरल रखेंगे ये क्या है बता रहा हूँ मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक है सारे लेक्चर्स में मैंने ये ट्रिक यूज की है ये याद कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मैटर की जरूरत ही नहीं है अब ये एच पी के पैरल रख दिया तो पहले स्टेज में क्या होगा टॉप व्यू में पेंटेगन दिखेगा पेंटेगन का बनेगा एक्स वाई के नीचे यानी कि रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू में आप देखेंगे यहाँ से तो आपको क्या दिखेगी लाइन दिखेगी क्योंकि ये एच पर रखा हुआ है तो फ्रंट व्यू में जो लाइन दिखेगी वो एक्स वाई पर नजर आएगी ये भी आपको पता है ऑलरेडी ठीक है मगर याद है लेफ्ट साइड में कॉर्नर चाहिए अब कॉर्नर तो इसमें तो इस पोजीशन में भी क्या हुआ ये कॉर्नर है लेफ्ट साइड है मगर इसको इस तरह से नहीं बना सकते अब क्यों नहीं बना सकते क्योंकि अगर ये लाइन है सपोज ओके तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल कुछ और है ये एंगल कुछ और है यानी कि ये एंगल ये एंगल दोनों बराबर नहीं है अपन को इस पोजीशन पे लेना है लेफ्ट साइड में कॉर्नर कि ये तो दो एंगल होने वाले हैं दोनों एंगल आपस में बराबर हो कब होगा जब राइट साइड में क्या लोगे आप राइट साइड में एड लोगे कैसे लोगे ऐसे ठीक है अब राइट साइड में क्या लिए मैंने एच लिया यानी कि ये एच कैसी है एक्स वाई के परपेंडिकुलर है कैसी है ये एक्स वाई लाइन है ना सपोज सपोज दिस लाइन इज एक्स वाई अब ये एच कैसी है इसके नब्बे डिग्री पर इस तरह से रखूँगा ना मैं तो देखेंगे यहाँ से मैं देखूंगा ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे तो याद रखिएगा तो पहले कहाँ से ड्रॉ करेंगे एक्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये वाली एच क्या हो जाए पीछे वाली एच क्या हो जाए एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो जाए तो आपका पेंटेगन सही बन जाएगा नहीं तो इस तरह से पेंटेगन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये पोजिशन ऐसी गलत हो जाएगी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ में तो ठीक है ना तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं मैंने ट्रिक बता दी करने के वाला हूँ दो स्टेज तो समझ में आ ही जाएगा इस ट्रिक से तो यानी कि पहले स्टेज में सरफेस पहले रखूंगा एच के तो मैंने बता दिया किस तरह से होगा यानी कि इस तरह से मुझे रखना है तो क्या हो जाएगा टॉप व्यू में मुझे नजर आएगा पेंटागन यानी कि उसमें क्या होगा ये वाली एच क्या होगी इस एक्स वाई के पर पेंडिकुलर होगी तो ये कॉर्नर लेफ्ट में होगा पेंटागन दिखेगा एक्स वाई के नीचे फ्रंट व्यू लाइन दिखेगी क्योंकि ये एच पर रखा हुआ है ये प्लेन यानी कि मुझे जो फ्रंट व्यू की लाइन नजर आएगी एक्स वाई पर नजर आएगी ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन बना लिया जैसे कि आप देख सकते हैं वैसा ही मैंने पेंटागन ड्रॉ किया है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था राइट साइड में क्या लिया है डीसी दिख रही है ना आपको ये वो है जो एक्स वाई के पर है इस तरह से मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा इस पोजिशन में लेके मुझे पेंटागन ड्रॉ करना लेफ्ट में क्या कॉर्नर है क्योंकि कॉर्नर कम बोला था उसने एच पर फिर फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू के लिए मैं सारे प्रोजेक्टर को लेके गया एक्स वाई तक और मैंने सबको पहले वाले से आखिरी को जोड़ दिया मुझे डार्क लाइन मिलाने पर इसका फ्रंट व्यू मिल गया तो पहला स्टेज कंप्लीट हुआ दूसरे स्टेज में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि अगर कॉर्नर एच पी पे तो दूसरे स्टेज में क्या करने वाले हैं हमें हमेशा हम उसको एच पी से इंक्लाइन करेंगे तो एच पी से कितना एंगल दिया था क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं कितना दिया था विथ इट सरफेस इंक्लाइंड एट
स्ट्रिक अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन सारी चीज़ें ठीक है तो ये मैंने इसको उठाया ए तो वही एड्रेस तो वही था क्योंकि एड्रेस को तो वही रखना ही रखना है क्योंकि एक कॉर्नर एच पी पर चाहिए ना इसलिए एड्रेस को वही रखना है इसको उठाना है मुझे तो इसको कितना उठाया मैंने इसको सी डैश पी डैश को पकड़ा कितना उठाया इसको मैंने इसको मैंने उठाया तीस डिग्री यानी कि इस लाइन का यानी कि इस प्लेन का कितना एंगल हो जाए एक्स वाई से यानी कि एच से तीस डिग्री बराबर तो ये फ्रंट व्यू तैयार कर लिया फिर सारे प्रोजेक्टर को नीचे लाया इसकी प्रोजेक्टर राइट में लाया मैशिंग किया सारे पॉइंट निकाले सबको जोड़ दिया आपस में डाक लाइन से ये फ्रंट व्यू तैयार हो गया टॉप व्यू तैयार हो बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें ठीक है ना इतना सबसे बन जाएगा मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं तीसरे स्टेज की बात करते हैं तीसरे स्टेज में की डिटेल मुझे आगे पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन में दिया ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन वेन द साइड अपोजिट टू द कॉर्नर इन द एच पी इज पैल टू बी वी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर ये समझ गया तो क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन में क्या बोला है वेन द साइड अपोजिट टू द कॉर्नर इन द एच पी कॉर्नर इन द एच पी मतलब जो कॉर्नर आपने एच पी पर लिया है इसका नाम देख लेते हैं पहले कौन सा कॉर्नर एच पी पर लिया है यानी कि इंक्लाइन करने के बाद कौन सा कॉन्टेक्ट में है पॉइंट एच पी के यानी एक्स वाई के ए पॉइंट है कौन सा पॉइंट है ए पॉइंट यानी कि ए पॉइंट की बात कर रहा है तो इतने लाइन को मैं टू द कॉर्नर इन द एच पी इतनी स्टेटमेंट को मैं ए से रिप्लेस कर दूँ इसकी जगह क्या लिख दूँ ए कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैंने ए रख दिया तो क्या हो गया वेन द साइड अपोजिट टू ए इस पैरेलल टू वी पी अब क्या हो गया स्टेटमेंट अपना साइड अपोजिट टू ए इस पैरेलल टू वी पी यानी कि पहले देखें साइड अपोजिट टू ए कौन सी है यानी कि टॉप व्यू की बात कर रहे हैं अपन क्योंकि पहले पता है ना ये पहले टॉप व्यू बनेगा फिर फ्रंट व्यू फिर फ्रंट व्यू बन रहा है फिर टॉप व्यू फिर टॉप व्यू बनेगा यहाँ पे तो टॉप व्यू देख इसको यहाँ बनाते हैं ना अपन आपको पता है इसी को नई पोजिशन में यहाँ ड्रॉ करते हैं सेम साइज पे तो ए के सामने वाली साइड कौन सी है साइड अपोजिट टू ए ए के सामने वाली साइड कौन सी सी डी है कौन सी है सी डी ठीक है तो क्या हो गया साइड अपोजिट टू ए अब इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बोल दूँ इसको सी डी बोल दूँ मैं चलेगा तो मैंने क्या बोल दिया इस पूरे स्टेटमेंट को सी डी लिख दिया तो क्या हो गया वैन सी डी इज पैरल टू वी पी सिंपल सी बात है वैन सी डी इज पैरल टू वी पी यानी कि मुझे क्या करना है सी डी को वी पी के पैरल ड्रॉ करना है वी पी मतलब एक्स वाई टॉप व्यू में एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको तो एक्स वाई से ये सी डी पैरल होना चाहिए बस पैरल लेके बना दे चाहे इसको ऐसे घुमा दें क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ए ऊपर आएगा सी डी नीचे आएगा अगर इसको ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज तब क्या होगा डी यहाँ पे आएगा सी यहाँ पे आएगा ए नीचे आएगा दोनों में से कुछ भी कंडीशन बना लें अपन को करना क्या अपन को सी डी को एक्स वाई के पैरल करके बना देना बस इतना सा काम करना है इसलिए इसमें एंगल नहीं दिया है आपको ठीक है ना जनरली यहाँ पे एंगल देता था ना यहाँ पे एंगल नहीं दिया कंडीशन इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है आपको ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमा लेता हूँ एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे सी आएगा फटाफट मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको और ड्रॉ करके दिखा भी रहा हूँ तीसरा स्टेज हमेशा आपको ताकि आपको डाउट नहीं रहे और वही पॉइंट स्किप कर रहा हूँ कि जो आपसे आसानी से बन जाए क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना चाहता तो एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया इसका नाम दे दिया डी अब डी से लेकर पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे ठीक है एक मैंने लाइन ड्रॉ की वैसे डी और सी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों आपस में प्रोजेक्टर पैरल थे यानी कि डिस्टेंस की थर्टी होने वाली फिर भी अपन एक काम करते हैं यहाँ से ले लेते हैं आपको डाउट नहीं हो डी सी यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसके प्रोजेक्टर दोनों पैरल थे तो डी पर रख के यहाँ कट किया ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे को देखो ये पॉइंट सी मिला मुझे अब चाहूँ तो मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ उसकी आवश्यकता ही नहीं है मुझे ठीक है ना अब आप देखेंगे कि E, B और A ये इस पॉइंट और बीच मिडिल पॉइंट और एक ये पॉइंट इस पॉइंट से बनने वाली लाइन पे आ रहे हैं यानी कि मैं वो सबको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे लाइट लाइन से मैं एक काम कर उनको बढ़ा ही लेता हूँ इनको बढ़ा लिया मैंने आगे फिर मैंने क्या किया आ, डी के बगल में गया और डी के बगल में जो पॉइंट था इसकी डिस्टेंस मार्क की मैंने यहाँ रख के इसे यहाँ पर कट कर दिया ये डिस्टेंस भी सेम ही होगी क्योंकि फिगर सामेट्रिकल है यानी कि सी पर रखते हुए मैंने यहाँ पे कट किया एक पॉइंट मुझे ये मिला फिर सी और डी के बीच में एक पॉइंट आ रहा है मैंने इसको डिस्टेंस लिया सी से यहाँ तक का और सी पे रखते हुए मैंने यहाँ पे काट दिया कितने पॉइंट मिले मुझे ध्यान से देखो तीन मिले एक मुझे यहाँ मिला एक मुझे यहाँ सेंटर पर मिला सी के एक यहाँ मिला अब यहाँ से क्या करने वाला पूरा फिगर का बनने नीचे बनने वाला है ना तो मैंने क्या करना देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ की ना ये लाइन कैसी है इसके नब्बे डिग्री पर है यानी कि यहाँ से मुझे नब्बे डिग्री पर लानी है लाइन पहले मैंने इस लाइन पे ड्राफ्टर सेट किया फिर ये सारे पॉइंट्स हैं क
यहाँ रखा और यहाँ पे कट किया मैंने फिर ये डिस्टेंस भी सेम ही होगी क्योंकि फिगर सामेट्रिकल है तो डी के बगल में गया मैं यहाँ पे रखा मैंने और मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया ठीक है अब बीच वाले पे गया मैं तो बीच वाले में यहाँ से लेगा यहाँ तक की डिस्टेंस ली मैंने यहाँ पे रखा मैंने और मैंने यहाँ पे कट कर दिया देख कितने आसानी से मैंने सारे पॉइंट्स को निकाल लिया ये पॉइंट डी के बगल वाला था यानी कि ये पॉइंट कौन सा था ये पॉइंट था पॉइंट ई e. ये कौन सा पॉइंट था पॉइंट ए था ये कौन सा पॉइंट था ये पॉइंट बी था अब इन सबको जोड़ लूँ ए बी सी डी ई आपस में डार्क लाइन से पहले इनको ज्वाइन कर लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि बड़ा इशू है कोई दिक्कत नहीं है आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बस देखो चाहो तो क्या कर सकते हो यहाँ पे डी पे एक लाइन लेके सकते हो इसी पे डी को मार्क करके इसको ऐसे घुमा सकते हो ठीक है ये सी ऊपर आ जाएगा ऐसा भी कर सकते हो इसी लाइन पर आ जाएगा सी और ये फिगर यहाँ बन जाएगा तो जो तरीका आपको लेकर कर लीजिए मैं कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जरूर नहीं कि डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर थी तो वही डिस्टेंस आप मेनटेन करें कम ज़्यादा भी हो सकती है इससे कोई इशू नहीं है तो क्या करना है अपन को यहाँ से लाइन प्रोजेक्ट करनी है ऊपर और यहाँ से प्रोजेक्टर को लाना है मैशिंग करना है इसका शेप यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैशिंग करके मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया है अब मैं इनको सबको डार्क लाइन से ज्वाइन करने वाला हूँ जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स को डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया है तो जिस कंडीशन में आपको दिया था उस कंडीशन में आपने इसका फ्रेंड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया एक वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो